హలో ఫ్రెండ్స్ అందరికీ నమస్తే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో నేను నిఫ్టీ యొక్క సపోర్ట్ అండ్ రెసిస్టెన్సెస్ అలాగే బ్యాంక్ నిఫ్టీ యొక్క సపోర్ట్ అండ్ రెసిస్టెన్సెస్ టూ బ్యాంకింగ్ స్టాక్స్ అలాగే టూ మిడ్ క్యాప్ స్టాక్స్ గురించి నేను మీతో డిస్కస్ చేయబోతున్నాను సో ఫ్రెండ్స్ మీరు చూసినట్లయితే లాస్ట్ వీక్ లాస్ట్ సండే నేను ఒక మెసేజ్ చేయడం జరిగింది సిరీస్ మెసేజ్ ఓకే సో బ్యాంక్ నిఫ్టీ విల్ ట్రై టు అవుట్ పర్ఫామ్ నిఫ్టీ ఇన్ కమింగ్ డేస్ సో ఫోకస్ ఆన్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఫర్ బుల్లీ స్టాక్స్ సో వన్ వీక్లో బ్యాంక్ నిఫ్టీ మనం చూసినట్లయితే ఈ మెసేజ్ చేసిన వన్ వీక్ వీక్లీ చార్ట్లో తీసుకువెళ్తాను ఎగ్జాక్ట్గా మీకు ఎంత మూమెంట్ వచ్చిందనేది నేను చూపిస్తాను మీకు సో దిస్ ఈజ్ ఈ లాస్ట్ వన్ వీక్లో ఫామ్ అయిన క్యాండిల్ దిస్ వన్ ఓకే సో ప్రైస్ రేంజ్ చూపిస్తాను నేను మీకు దిస్ ఈజ్ యువర్ ప్రైస్ రేంజ్ ఆల్మోస్ట్ నైన్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ టూ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ టూ థౌజండ్ వన్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ మూమెంట్ అనేది మనకి బ్యాంక్ నిఫ్టీలో రావటం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ వే ఓకే నేను మీతో వే బిఫోర్ ఓపెన్ ఫారంలో దీని యొక్క రీజన్స్ హౌ దిస్ ఈజ్ దిస్ హ్యాస్ బీన్ ప్రొడిక్టెడ్ ప్రెడ్ ప్రొడిక్షన్ అనుకుండా హౌ దిస్ హ్యాస్ బీన్ అనలైజ్డ్ ఇదంతా టెక్నికల్ అనాలిసిస్లో నేను డిస్కస్ చేశాను బట్ ఎనీవే సో నేనైతే మాత్రం మీకు కూడా ఓపెన్ ఫారంలో నేను ఇక్కడ చెప్పాను సో బ్యాంక్ నిఫ్టీ పైన స్టాక్స్ ఫోకస్ చేయండి అని చెప్పి ఓకే దిస్ హ్యాస్ బీన్ చెక్ చెక్ చేయొచ్చు మీరు టెలిగ్రామ్ ఛానల్ మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్ కోసం థింక్ ఈక్విటీ అని సెర్చ్ చేయండి సో టూ థౌజండ్ సిక్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ మెంబర్స్ ఉన్నారు సో ఈ ఛానల్ పైన క్లిక్ చేస్తే కనుక మీకు జాయిన్ అవచ్చు సో వెళ్ళి మీరు వెరిఫై చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఓకే సో ఇక్కడ కొన్ని స్టాక్స్ ఇవాళ నేను బ్యాంక్ నిఫ్టీలో కొన్ని స్టాక్స్ టూ స్టాక్స్ గురించి మాట్లాడతాను కమింగ్ టైంలో బులిష్గా ఉండటానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అలాగే అండ్ అదర్ మిడ్ క్యాప్ స్టాక్స్ టూ మిడ్ క్యా మిడ్ క్యాప్ స్టాక్స్ ఉన్నాయి ఆ టూ మిడ్ క్యాప్ స్టాక్స్ గురించి కూడా నేను మాట్లాడతాను ఓకే సో ఫస్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఇదే కనుక ఫస్ట్ టైం మీరు మన ఛానల్కి వచ్చినట్లయితే మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్ని లాగిన్ అవ్వండి అలాగే మన యూట్యూబ్ ఛానల్ పైన కూడా మీరు వీడియోస్ చూడవచ్చు లాట్ ఆఫ్ వీడియోస్ నేను ఇక్కడ చేశాను సో మన యూట్యూబ్ ఛానల్ని కూడా మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ చార్ట్ నేను ఓపెన్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ చార్ట్ ఓపెన్ చేస్తాను సో దిస్ ఈజ్ యువర్ వీక్లీ చార్ట్ ఓకే దిస్ ఈజ్ యువర్ వీక్లీ చార్ట్ ఓకే సో ఈ వీక్లీ చార్ట్లో ఫస్ట్ నేను వీక్లీ చార్ట్ చూపిస్తాను ఓకే డైలీ చార్ట్లో చూద్దాం సో డైలీ చార్ట్లో మీకు నేను ఏం చూపిస్తాను అంటే ఓకే సో సో దిస్ ఈజ్ బేసికల్లీ ఒబేయింగ్ యువర్ డౌ థియరీ ఫ్రెండ్స్ ఓకే సో అన్నీ మీకు ఒక అప్ అండ్ అప్ అండ్ డౌన్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా ఓకే సో హియర్ సీ దిస్ ఇది ప్రీవియస్ హై సో అబౌవ్ ప్రీవియస్ హై అనేది మనకి బ్రేక్అవుట్ అవ్వటానికి బ్రేక్అవుట్ అయ్యింది అండ్ ఆ తర్వాత మనకి ఫ్రైడే ఆల్మోస్ట్ త్రీ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ పర్సెంట్ మీరు ఇక్కడ చూడవచ్చు ఫోర్ పర్సెంట్ మనకి క్లోజ్ ఇచ్చింది ఓకే ఆల్ దీస్ ఆర్ వెరీ గుడ్ ఇండికేషన్స్ గుడ్ బయింగ్ ఇండికేషన్స్ ఓకే సో ఇక్కడ నేను తర్వాత మీకు ఎక్స్పోనెన్షియల్ మూవింగ్ యావరేజెస్ని ప్లాట్ చేస్తాను ఓకే రైట్ సో ఫిఫ్టీ ఎక్స్పోనెన్షియల్ విచ్ విచ్ ఐ విల్ బీ ఫాలోయింగ్ ఫిఫ్టీ ఎక్స్పోనెన్షియల్ అలాగే 200 హండ్రెడ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ మూవింగ్ యావరేజెస్ని నేను ప్లాట్ చేస్తాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ లెట్ అస్ సీ వాట్ వాట్ ఆర్ ద వాట్ హౌ ఆర్ దే ఓకే సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే బ్యాంక్ నిఫ్టీ టూ హండ్రెడ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ మూవింగ్ యావరేజ్ డైలీ టైం ఫ్రేమ్లో టూ హండ్రెడ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ మూవింగ్ యావరేజ్ అబౌవ్ క్లోజ్ అవటం జరిగింది అండ్ ఫర్ ఆమె లాంగ్ టైం ఫర్ ఎమ్ ఏ లాంగ్ టైం ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ సపోర్ట్ ఫిఫ్టీ ఎక్స్పోనెన్షియల్ సపోర్ట్ అది తీసుకుంటుంది ఓకే రైట్ సో ఇప్పుడు ఇంట్రెస్టింగ్ ఫినామిన నేను మీకు చూపిస్తాను వీక్లీ టైం ఫ్రేమ్స్లోకి వెళ్తాను ఎగ్జాక్ట్లీ ఇప్పుడు మీరు వీక్లీ టైం ఫ్రేమ్లో చూసినట్లయితే కనుక వీక్లీ టైం ఫ్రేమ్లో మీరు చూసినట్లయితే కనుక మనకి ఎగ్జాక్ట్లీ టూ హండ్రెడ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ మూవింగ్ యావరేజ్ బిలో ఓకే అట్ అక్కడే క్లోజ్ అయింది ఓకే సో ఈవి దే కెన్ యాక్ట్ యాజ్ ఏ రెసిస్టెన్సెస్ ఫర్ ద టైమ్ బీయింగ్ దే కెన్ ఇట్ మే యాక్ట్ యాజ్ ఏ రెసిస్టెన్స్ సో ఫర్ దిస్ to be bullish idi bullish avvali ante ganaka okay bullish avvali ante ganaka it should trade above 25500 25000 nunchi 25500 okay 25 okay friends so 25000 anedi chala chala important for this బ్
ఓకే దేర్ మే బీ సైడ్ వేస్ మూమెంట్ ఉండొచ్చు సైడ్ వేస్ అవ్వచ్చు కన్సాలిడేషన్ అవ్వచ్చు లేకపోతే కొద్దిగా పుల్ బ్యాక్ అవ్వచ్చు కరెక్షన్ అని నేను చెప్పను మోడరేట్ పుల్ బ్యాక్స్ మేబీ వన్ పర్సెంట్ ఆర్ టూ పర్సెంట్ ఆర్ త్రీ పర్సెంట్ పుల్ బ్యాక్స్ రావచ్చు బట్ అబౌవ్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సో బ్యాంక్ నిఫ్టీ అనేది బుల్లిష్గా ఉండటానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఓకే సో డైలీ టైం ఫ్రేమ్లోకి నేను మళ్ళీ అగైన్ మిమ్మల్ని డైలీ టైం ఫ్రేమ్లోకి తీసుకువెళ్తాను డైలీ టైం ఫ్రేమ్లో చూడండి ఐ విల్ ప్లాట్ యూ విత్ సమ్ రెసిస్టెన్సెస్ ఓకే నెక్స్ట్ రెసిస్టెన్సెస్ నేను మీకు రెసిస్టెన్సెస్ చూపిస్తాను ఇక్కడ సో దిస్ క్యాన్ యాక్ట్ ఓకే నెక్స్ట్ ఒకవేళ ర్యాలీ కనుక కంటిన్యూ అయితే దిస్ క్యాన్ యాక్ట్ యాజ్ యువర్ రెసిస్టెన్స్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ విచ్ ఈజ్ అరౌండ్ ట్వంటీ సిక్స్ థౌజండ్ ఓకే సో ట్వంటీ సిక్స్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఈ లెవెల్ అనేది మనకి దగ్గర దగ్గర ట్వంటీ సిక్స్ పాయింట్ త్రీ ఓకే సో ట్వంటీ సిక్స్ పాయింట్ త్రీ టు ట్వంటీ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ కే ఓకే సో ఈ రెసిస్టెన్స్ ఇది మీకు రెసిస్టెన్స్ లెవెల్స్గా యాక్ట్ చేయొచ్చు ఓకే రైట్ రైట్ ఫ్రెండ్స్ సో దీస్ ఆర్ సమ్ లెవెల్స్ సపోర్ట్స్ ఒకవేళ పుల్ బ్యాక్ ఎనీ పుల్ బ్యాక్ ఒకవేళ పుల్ బ్యాక్స్ వస్తే మేబీ నీకు మీకు చెప్పాను కదా వన్ పర్సెంట్ టూ పర్సెంట్ ఆర్ త్రీ పర్సెంట్ పుల్ బ్యాక్స్ వస్తే విచ్ మే కమ్ హియర్ అరౌండ్ ఇక్కడికి రావచ్చు ట్వంటీ ఫోర్ థౌజండ్ ఆర్ ట్వంటీ త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఓకే సో ఈ లెవెల్స్కి రావచ్చు పుల్ బ్యాక్స్ వస్తే సో ట్వంటీ త్రీ థౌజండ్ ఎక్కడండి ఎగ్జాక్ట్గా చెప్పాలంటే ట్వంటీ త్రీ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఆర్ ట్వంటీ త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వరకు వీ మే సీ ఏ పుల్ బ్యాక్ ఫుల్ బ్యాక్స్ రావచ్చు ఒకవేళ వస్తే కనుక సో అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ చార్ట్ నేను మీకు ఇక్కడ చూపించాలనుకుంటున్నాను దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ చార్ట్ ఓకే సో ఈ చార్ట్ ఏంటంటే బ్యాంక్ నిఫ్టీ అండ్ నిఫ్టీ కంపారిజన్ చార్ట్ ఓకే సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ఐ వాంట్ టు షో యూ సంథింగ్ ఈ పాయింట్ ఈ పాయింట్ ఈ పాయింట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ నియర్ టు రెసిస్టెన్స్ ఓకే సో ఇప్పుడు ఏం కనిపిస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్టర్ టూ థౌజండ్ వన్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ ర్యాలీ ఇన్ వన్ వీక్ ఇట్ ఈస్ నియరింగ్ టు ఎర్ అసిస్టెన్స్ సో ఈ చార్ట్ పైన వీ షుడ్ గెట్ ఏ బ్రేక్అవుట్ దెన్ ఓన్లీ ద మూవ్ ఇలాంటి బ్రేక్అవుట్ వస్తేనే ఏదైతే ఇప్పుడు మూవ్ ఉందో ఇప్పుడు ఏదైతే మూవ్ మనకి వచ్చిందో ఆ మూవ్ కంటిన్యూ అవ్వాలి అంటే దేర్ షుడ్ బీ ఏ బ్రేక్అవుట్ ఫ్రమ్ దిస్ ఓకే సో చూడండి సో త్రీ ఫోర్ చార్ట్స్ నేను మీకు చూపించాను వీక్లీ చార్ట్స్ నేను మీకు బ్యాంక్ నిఫ్టీలో వీక్లీ చార్ట్స్ చూపించాను ఏమి ఇండికేట్ చేస్తుంది టూ హండ్రెడ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ మూవింగ్ యావరేజ్ ఈస్ నియర్ ఓకే సో టూ హండ్రెడ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ మూవింగ్ యావరేజ్ వీక్లీ టైం ఫ్రేమ్లో దగ్గరలో ఉన్నాయి అండ్ ఈ స్ప్రెడ్ చార్ట్లో ఏమి ఇండికేట్ చేస్తుందంటే ఇట్ ఈస్ నియరింగ్ టు రెసిస్టెన్స్ నియరింగ్ టు రెసిస్టెన్స్ ఓకే సో ఆల్ ఇన్ ఆల్ ఆల్ ఇన్ ఆల్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ట్వంటీ ఫైవ్ కే అబౌ ట్వంటీ ఓకే అంటే ఇక్కడ నుంచి దగ్గర దగ్గర థౌజండ్ పాయింట్స్ అబౌవ్ ట్రేడ్ అవుతూ సస్టైన్ అయితే దెన్ వీ కెన్ సీ ద కంటిన్యూయేషన్ ఆఫ్ ర్యాలీ ఇఫ్ నాట్ అలా కాకుండా అలా ట్రేడ్ అవ్వకుండా ఉంది అంటే దేర్ మే బీ ఓకే మనకి సైడ్ వేస్ మూమెంట్ ఉండొచ్చు లేకపోతే లిటిల్ పుల్ బ్యాక్ కరెక్షన్స్ అప్ టు ట్వంటీ త్రీ థౌజండ్ ఆర్ ట్వంటీ త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వరకు పుల్ బ్యాక్ కరెక్షన్స్ అనేవి రావచ్చు సో దిస్ ఈజ్ రిగార్డింగ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఓకే అండి ఇప్పుడు నిఫ్టీ చార్ట్స్ చూద్దాం ఓకే ఇప్పుడు నిఫ్టీ చార్ట్స్ చూద్దాం నిఫ్టీ నేను మీకు షార్టర్ టైం ఫ్రేమ్స్లోకి వెళ్ళి సపోర్ట్స్ని ఐడెంటిఫై చేస్తాను ఫస్ట్ ఓకే అండి నిఫ్టీ షార్టర్ టైం ఫ్రేమ్స్లోకి వెళ్ళి సపోర్ట్ని ఐడెంటిఫై చేస్తాను అండ్ రెసిస్టెన్స్ కూడా నేను నిఫ్టీ పైన అంత పెద్ద ఫోకస్ చేయనండి ఓకే ఎందుకంటే నిఫ్టీ యొక్క మూమెంట్ ప్రస్తుతానికి బ్యాంక్ నిఫ్టీ పైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఓకే సో ఇది మాత్రం నేను మీకు చెప్పగలను అండ్ ఈ పొజిషన్ చూడండి దిస్ పొజిషన్ ఇంతకుముందు లాస్ట్ వీక్స్ మనం డిస్కస్ చేసినట్లుగా ట్వంటీ సిక్స్ ఫైవ్ లెవెన్ థౌజండ్ సిక్స్ ఫైవ్ జీరో మనకి ఎగ్జాక్ట్లీ ఎగ్జాక్ట్లీ రెసిస్టెన్స్గా యాక్ట్ చేసింది అవునా ఇప్పుడు లెవెన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అనుకోండి లెవెన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఈజ్ యువర్ రెసిస్టెన్స్ ఓకే సపోర్ట్కి కావాలి అంటే కనుక సో లెవెన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ని నేను కన్సిడర్ చేయట్లేదండి ఐ ఆమ్ కన్సిడరింగ్ ఈ పాయింట్ నేను కన్సిడర్ చేస్తున్నాను విచ్ ఈజ్ అరౌండ్ ఈ పాయింట్ అండి ఓకే విచ్ ఈజ్ అరౌండ్ నేను మీకు రేంజ్ చూపిస్తాను సో ఇమీడియట్ సపోర్ట్స్
ఫాలోవటానికి ఛాన్సెస్ లేవు ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ మనం టూ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ రేంజ్ తీసుకున్నాం లెవెన్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఈజ్ యువర్ ఓకే మీడియం టర్మ్ సపోర్ట్ ఓకే షార్ట్ టర్మ్ సపోర్ట్ వచ్చేసి లెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ లెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ టు లెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ రెసిస్టెన్స్ ఇంతకు మించి నేను ఇప్పుడు మాట్లాడనండి ఫస్ట్ రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ లెవెన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అబౌ దట్ లెవెన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ లెవె లెవెన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ వెళ్ళిన తర్వాత ఐ విల్ ట్రై టు లుక్ ద రెసిస్టెన్సెస్ ఓకే సో ఇప్పుడు మెయిన్ ఫోకస్ మన మెయిన్ ఫోకస్ ఏంటంటే బ్యాంక్ నిఫ్టీ పైన అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ పైన ఎలాంటి లెవెల్స్ ఏమేమి ఉన్నాయో నేను మీకు ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేశాను ఓకే సో బ్యాంకింగ్ స్టాక్స్లోకి వెళ్తానండి ఫస్ట్ స్టాక్ నేను మీతో డిస్కస్ చేసే స్టాక్ ఓకే సో దిస్ స్టాక్ ఈజ్ కోటక్ మహేంద్ర ఓకే కోటక్ మహేంద్ర బ్యాంక్ సో వన్ డే డైలీ చార్ట్స్లోకి వెళ్తానండి సో ఇలాగ ఒక రెసిస్టెన్స్ మనం డ్రా చేసుకున్నట్లయితే ఓకే సో దిస్ ఈజ్ యువర్ ప్రీవియస్ రెసిస్టెన్స్ ఇది మీ ప్రీవియస్ రెసిస్టెన్స్ అండ్ ఇది కోటక్ మహీంద్రము ఇంతకు ముందు కూడా నేను చార్ట్ షేర్ చేశానండి ఓకే సో ఇలాగ ఏదైనా తీసుకోవచ్చు లేకపోతే రెక్టాంగిల్ ప్యాటర్న్ తీసుకోవచ్చు ఎనీథింగ్ ఎనీథింగ్ ఇలా ఓకే సో క్యాండిల్ స్టిక్స్ చూడండి ఫస్ట్ దిస్ ఈజ్ యువర్ బ్రేక్అవుట్ క్యాండిల్ అండి బ్రేక్అవుట్ నెక్స్ట్ క్యాండిల్ చూడండి రెడ్ క్యాండిల్ ఈజ్ యువర్ పుల్ బ్యాక్ ఈ పుల్ బ్యాక్ క్యాండిల్ని ఎంగల్ఫ్ చేస్తూ టెక్నికల్ అనాలిసిస్ క్లాస్లో ఇది మాట్లాడామండి సో ఈ పుల్ బ్యాక్ ఇచ్చింది సో ఇట్ ఈస్ ఎ గుడ్ ఆపర్చునిటీ టు ఎంటర్ అని చెప్పి లాస్ట్ ఫ్రైడేలో కూడా మనకి ఆల్మోస్ట్ ప్రీవియస్ రెసిస్టెన్సెస్ని టచ్ చేసి ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ ఫోర్టీన్ టెన్ టచ్ చేసి అండ్ కేమ్ ఏ వెరీ గుడ్ మూవ్ ఓకే ఆల్మోస్ట్ సిక్స్టీ పాయింట్స్ మూవ్ ఇచ్చిందండి లోస్ నుంచి ఓకే సో కంప్లీట్ ఈ ప్రీవియస్ క్యాండిల్ని కంప్లీట్గా ఎంగల్ఫ్ చేసింది దిస్ ఈజ్ వెరీ గుడ్ బుల్లిష్ ఇండికేషన్స్ ఓకే సో ఇక్కడ కూడా నేను మూవింగ్ యావరేజెస్ని యూజ్ చేస్తానండి ఓకే సో మూవింగ్ యావరేజెస్ చూద్దాం ఏం చేస్తున్నాయో ఓకే అండ్ ఫిఫ్టీ అండ్ టూ హండ్రెడ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ మూవింగ్ యావరేజెస్ని నేను ఇక్కడ కూడా ప్లాట్ చేస్తాను ఇంతకుముందు మనకి టూ హండ్రెడ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ మూవింగ్ యావరేజ్ మనకి రెసిస్టెన్స్గా యాక్ట్ చేస్తూ ఉండేది ఓకే సో ఇప్పుడు చూద్దాం అది ఎటువంటి పొజిషన్లో ఉందో ఓకే రైట్ చూడండి ద స్టాక్ ఇంతకుముందు చూడండి ఈ ఎల్లో లైన్ చూడండి ఫస్ట్ టైం సెకండ్ టైం థర్డ్ టైం ఫోర్ టైమ్స్ ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ తీసుకుంది ఫిఫ్త్ టైం ఇట్ హ్యాస్ బ్రోకెన్ డౌన్ ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ ఆ తర్వాత మనకి బ్రేక్అవుట్ పుల్ బ్యాక్ అండ్ ఎంగల్ఫింగ్ ఓకే కంప్లీట్ ఎంగల్ఫింగ్ ఆఫ్ పుల్ బ్యాక్ క్యాండిల్ సో వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫేజ్లో ఉందండి ఈ బ్యాంక్ ఇక్కడ నుంచి వెరీ గుడ్ మూమెంట్ ఇవ్వచ్చు బట్ బట్ ఇట్ విల్ బీ ప్రూడెంట్ ఓకే ప్రూడెంట్ అంటే కొద్దిగా వెయిట్ చేయటం బెస్ట్ ఫోర్టీన్ ఫార్టీ నుంచి ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ ఓకే ఫోర్టీన్ ఫార్టీ నుంచి ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్లో మనం ఎంటర్ అయితే కనుక ఇట్ విల్ బీ గుడ్ రిస్క్ రివార్డ్ ఓకే సో అండ్ స్టాప్ లాసెస్ అనేవి మీ పర్సనల్ థింగ్స్ అండి ఎనీవేర్ స్టాప్ లాస్ అనేది మీరు ఎక్స్పోనెన్షియల్ మూవింగ్ యావరేజ్ పెట్టచ్చు లేకపోతే ఈ బిగ్ క్యాండిల్ బిలో పెట్టచ్చు ఓకే సో థర్టీన్ ఫిఫ్టీ ఓకే సో ఒక క్యాష్ సెగ్మెంట్లో అయితే థర్టీన్ ఫిఫ్టీ మనం స్టా స్టాప్ లాస్ తీసుకొని వెళ్ళచ్చు ఓకే సో దిస్ ఈస్ కోటక్ మహేంద్ర అండ్ టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో మీరు చూసినట్లయితే సేమ్ డే నేను ఐ హ్యాడ్ పోస్టెడ్ ఫెడరల్ బ్యాంక్ ఫెడ ఫెడరల్ బ్యాంక్ మనం దగ్గర దగ్గర ఫిఫ్టీ ఫైవ్ లెవెల్స్ ఉన్నప్పుడు నేను ఈ చార్ట్ పోస్ట్ చేశానండి సో అబౌవ్ ఫిఫ్టీ నైన్ సిక్స్టీ దేర్ విల్ బీ ఏ అప్ సైడ్ మూమెంట్ దేర్ విల్ బీ ఏ గుడ్ అప్ సైడ్ మూమెంట్ అండ్ డిసిబి బ్యాంక్ ఎలాగో ఉందండి డిసిబి బ్యాంక్ ఆ తర్వాత సిఎస్బి బ్యాంక్ మహారాష్ట్ర బ్యాంక్ వీటన్నిటిలో కూడా ఆల్రెడీ ఇంతకు ముందు నేను మీతో డిస్కస్ చేశాను మేబీ సమ్ స్టాక్స్ ఆల్రెడీ హోల్డింగ్ అందులో ఓకే సో రైట్ సో ఇప్పుడు ఫెడరల్ బ్యాంక్ ఒకటి నేను మీకు చూపిస్తాను సీ దిస్ గుడ్ మూవ్ ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి ఈ క్యాండిల్ మూమెంట్ చూడండి ఆ తర్వాత వాల్యూమ్స్ చూడండి ఓకే సో వెరీ గుడ్ మూవ్ అండి పుల్ బ్యాక్స్ కోసం వెయిట్ చేయండి పారాబోలిక్ మూమెంట్స్లో వెళ్లాల్సిన పని లేదు ఆల్రెడీ నేను ఇది హింట్ ఇచ్చాను మీకు సో ఇఫ్ ఎనీ వన్ హ్యాస్ ఆపర్చునిటీ యూటిలైజ్ చేసుకుంటే వెల్ అండ్ గుడ్ బట్ నో ప్రాబ్లం పారాబోలిక్ మూవ్స్కి వెళ్ళకండి అరౌండ్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ నైన్ అలాగా ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ అయినా ప్రొవైడ్ చేస్తే దెన్ ఇట్ విల్ బీ ఏ వెరీ గుడ్ ఓకే ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఫిఫ్టీ నైన్ మీరు వెళ్ళచ్చు ఆ తర్వాత
అండ్ నెక్స్ట్ స్టాక్ అండి ఇంకొక స్టాక్ నేను మీతో డిస్కస్ చేయాలనుకుంటుంది ఓకే బిఫోర్ దట్ నేను డిస్కస్ చేసేలోపు ఫ్రెండ్స్ వన్ ఒక విషయం నేను మీకు చెప్పాలి సో ఆల్మోస్ట్ మనం నైన్ థౌజండ్ సబ్స్క్రైబర్స్ మనం రీచ్ అవుతున్నాం ఫ్రెండ్స్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అబౌట్ దిస్ నైన్ థౌజండ్ సబ్స్క్రైబర్స్ ఓకే సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సబ్స్క్రైబర్ ఇందులో ఉన్నవాళ్ళు నన్ను చాలా హ్యూజ్గా మోటివేట్ చేశారు ఓకే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ కమింగ్ టైమ్స్లో నా నేను టెన్ థౌజండ్ సబ్స్క్రైబర్స్ ఇక్కడ మనం టెన్ థౌజండ్ సబ్స్క్రైబర్స్ క్రాస్ చేసిన తర్వాత అండ్ అలాగే టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో త్రీ థౌజండ్ సబ్స్క్రైబర్స్ మనం క్రాస్ చేసిన తర్వాత ఐ విల్ ట్రై టు do some new things and okay so kotta kotta uh, different way ga nen videos uh, explanation ka nivandi inka koddiga deep ga veltam short videos cheyatam companies paina uh, very important aspects ni nen analyze cheyatam fundamental analysis and especially fundamental analysis okay so కంపెనీస్ ని ఇటువంటి ఫండమెంటల్ సింపుల్ ఫండమెంటల్ ఎనాలిసిస్ ఎలా యూస్ చేయటం ఇలాంటి వాటిపైన షార్ట్ వీడియోస్ నేను ఒక లెస్ దాన్ టెన్ మినిట్స్ లో ఉండే వీడియోస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తానండి అండ్ మోర్ థింగ్స్ టెక్ టువర్డ్స్ టెక్నికల్ ఎనాలిసిస్ లో కూడా మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనాలిసిస్ నేను మీకు అందించడానికి ట్రై చేస్తాను ఏ డిఫరెంట్ వే ఆఫ్ అప్రోచ్ తీసుకొస్తాను సో త్వరగా మీరు నాకు మన మీ మన ఛానల్ని మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి బోత్ టెలిగ్రామ్ అలాగే మన యూట్యూబ్ ఛానల్ని యాజ్ సూన్ యాజ్ మనం టెన్ థౌజండ్ సబ్స్క్రైబర్స్ ఇక్కడ ప్లస్ టెలిగ్రామ్లో త్రీ థౌజండ్ సబ్స్క్రైబర్స్ క్రాస్ అయిన తర్వాత సో ఐ విల్ స్టార్ట్ డూయింగ్ సమ్ మోర్ గుడ్ వర్క్ ఓకే థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ సో ఫస్ట్ స్టాక్ ఇక్కడ వెళ్ళ వెళ్ళ మనం డిస్కస్ చేయాలనుకుంటుంది నేను మీకు చూపిస్తాను దిస్ స్టాక్ ఈజ్ జియోజిట్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ ఓకే ఫస్ట్ స్టాక్ జియోజిట్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ అండి సో ఈ స్టాక్ నేను మీకు ఇక్కడ ప్యాటర్న్ చూపిస్తాను ఓకే ఫస్ట్ లైన్ చార్ట్లోకి వెళ్తాను సో ఈ లైన్ చార్ట్లో చూడండి దిస్ ఈజ్ యువర్ ట్రయాంగిల్ ప్యాటర్న్ ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ యువర్ ట్రయాంగిల్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఎ ఫ్లాగ్ సో ఈ ప్యాటర్న్ ఫ్లాగ్ అండ్ పీనట్ అంటారు ఓకే పీనట్ కాదు పెన్నెంట్ ఓకే సో దిస్ ఈజ్ యువర్ ఫ్లాగ్ ప్యాటర్న్ ఫ్రెండ్స్ ఓకే సో ఎనీ బ్రేక్ అబౌవ్ ఫార్టీ టూ ఆర్ ఫార్టీ త్రీ ఫార్టీ టూ ఆర్ ఫార్టీ త్రీ అబౌవ్ బ్రేక్ అయితే కనుక ఫో అబౌవ్ ఫార్టీ త్రీ ఈ స్టాక్లో డీసెంట్ అప్ సైడ్ అనేది మనకి ఉండటానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ ఓకే సో వాచ్ లిస్ట్లో పెట్టుకోండి అబౌవ్ ఫార్టీ టూ కనుక ఈ స్టాక్ మనకి వెళ్తే కనుక అబౌవ్ ఫార్టీ టూ క్లోజింగ్ బేసిస్లో మనకు వస్తే కనుక ఫార్టీ టూ ఫార్టీ త్రీ అండ్ డీసెంట్ అప్ సైడ్ అనేది స్టాక్లో ఉండటానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అండ్ నేను మీకు ఇంకా ఇదే విధంగా కూడా చూపిస్తాను ఓకే వీక్లీ టైం ఫ్రేమ్స్లో కూడా చూపిస్తాను వీక్లీ టైం ఫ్రేమ్స్లో చూసినట్లయితే ఇక్కడ నుంచి నేను ఒక రెసిస్టెన్స్ ఆర్ సపోర్ట్ ఈ రెసిస్టెన్స్ లైన్ డ్రా చేస్తాను ఓకే సీ దిస్ ఫ్రెండ్స్ ఇది బ్రేక్అవుట్ ఆ తర్వాత రీటెస్ట్ అండ్ స్టాక్ ఇప్పుడు బౌన్స్ అవుతుంది ఓకే సో వీక్లీ టైం ఫ్రేమ్స్లో కూడా ఇట్ ఈస్ లుకింగ్ బుల్లిష్ అండ్ డైలీ టైం ఫ్రేమ్స్లో అయితే నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను ఫార్టీ త్రీ లెవెల్స్ అబౌవ్ స్టాక్ కనుక వెళ్తే కనుక సో దెన్ దెర్ ఈస్ గుడ్ అప్ సైడ్ ఇన్ దిస్ స్టాక్ ఓకే సో దిస్ ఈజ్ జియోజిట్ అండ్ ఇక్కడ జియోజిట్లో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే పాయింట్ అండ్ ఫిగర్లో కూడా దేర్ ఈజ్ ఎ బ్రేక్అవుట్ ఓకే సో ఇక్కడ కూడా ఇట్ ఈస్ ప్రూడెంట్ టు వెయిట్ ఫర్ ఫార్టీ త్రీ ఓకే సో ఇది ఫార్టీ త్రీ లెవెల్స్ ఫార్టీ త్రీ లెవెల్స్ కనుక క్రాస్ చేసినట్లయితే కనుక వెరీ గుడ్ అప్ సైడ్ ఉండటానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి స్టాప్ లాస్ మీరు బిలో దిస్ పాయింట్ పెట్టుకోవచ్చు విచ్ ఈజ్ అరౌండ్ థర్టీ సిక్స్ ఆర్ థర్టీ ఫైవ్ లెవెల్స్ మీరు స్టాప్ లాస్ పెట్టుకొని వెళ్ళచ్చు ఓకే సో దిస్ ఈజ్ అవర్ జియోజెట్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ ఫ్రెండ్స్ ఇప్పటి వరకు కనుక మీకు వీడియో నచ్చినట్లయితే వీడియోని లైక్ చేయండి మీ అభిప్రాయాలు కామెంట్స్ రూపంలో నాకు చెప్పండి ఓకే సో లాస్ట్ స్టాక్ ఇక్కడ మనం డిస్కస్ చేయబోయే స్టాక్ వచ్చేసి IEX friends okay Indian Energy Exchange okay it is one of the interesting company okay fundamental ga kuda so so some observations nen meek ikkada some observations nen meek chupistanu okay so ee stock chudandi i will try to draw some lines okay okay friends so above this above 200 or above 196 stock lo mano manchi upside chudachanedi na uddesham ఓకే బట్ ఇక్కడ నేను మీకు ఈ ఈ ఈ ఇది డ్రా చేస్తాను డ్రా చేసిన తర్వాత ఇంకొక అబ్జర్వేషన్ కూడా నేను మీకు చూపిస్తాను ఓకే సో ఇది ఈ ప్యాటర్న్ని దే కాల్ ఇట్ యాజ్ ఇన్వర్స్ హెడ్ అండ్ షోల్డర్స్ ఓకే సో ఇన్వర్స్ హెడ్ అండ్ షోల్డర్స్ యొక్క లెంగ్త్ ఓకే ఇన్వర్స్ హెడ్ అండ్ షోల్డర్స్ యొక్క మన రెసిస్టెన్స్ లైన్ ఆర్ నెక్ లైన్ వచ్చేసి వన్ నైంటీ సిక్స్ వన్ నైంటీ సెవెన్
క్రాస్ చేసినట్లే ఓకే సో బట్ ఒక ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ నేను ఇక్కడ మీకు చూపిస్తాను ఓకే సో ఐఎమ్ ఐఎమ్ రిమూవింగ్ దిస్ ఓకే ఐఎమ్ షిఫ్టింగ్ దిస్ టు వీక్లీ చార్ట్ ఇప్పుడు వీక్లీ చార్ట్ నేను మీకు ఓపెన్ చేశాను ఓకే సో ఫస్ట్ డైలీ చార్ట్ ఓకే ఒకసారి డైలీ చార్ట్ చూడండి ఇప్పుడు నేను లైన్ చార్ట్ ఓపెన్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ లైన్ చార్ట్ ఓపెన్ చేసినట్లయితే కనుక సో వన్ ఓకే వన్ ఈజ్ ద హయ్యెస్ట్ క్లోజింగ్ ప్రైస్ ఇప్పటి వరకు so that is the reason above 200 or 198 closing basis lo aithe we can see very good upside but ide observation in weekly time frame lo kelthanu weekly time frame lo chudandi friends em jarigindo okati observe chesara meeru previous high is this idi previous high ippudu chusara meeru weekly time frame lo chusinatlaite manaki previous high above weekly closing ichindi friends ante already there is a breakout ఓకే అండ్ బ్రేక్అవుట్ తర్వాత సీ దిస్ క్యాండిల్స్ వాల్యూమ్ యొక్క పిక్చర్ చూడండి ఓకే వాల్యూమ్ ఒక పిక్చర్ చూడండి వాల్యూమ్స్ కూడా గుడ్ ఓకే వీక్లీలో ఆల్రెడీ బ్రేక్ ఇచ్చింది సో ఆల్మోస్ట్ వీఆర్ అరౌండ్ వన్ నైంటీ త్రీ వన్ నైంటీ ఫైవ్ లెవెల్స్ ఉన్నాం సో ఇట్ ఈస్ ఓకే మీరు ఇప్పుడు యాడ్ చేసుకోవాలనుకుంటే యూ కెన్ యాడ్ ఇప్పుడు యాడ్ చేసుకోవచ్చు లేకపోతే నేను డైలీ బేసిస్ ప్రకారం వన్ నైంటీ సెవెన్ అబోవ్ క్లోజింగ్ అయితే టూ హండ్రెడ్ అబోవ్ వెళ్తే యాడ్ చేసుకుంటాను అన్న పిరమిడింగ్ చేసుకుంటాను అన్న ఇట్ ఈస్ అప్ టు యూ నా అనాలిసిస్ ప్రకారం దిస్ వీక్లీ టైం ఫ్రేమ్లో ఆల్రెడీ ఇట్ గేవ్ ఏ బ్రేక్అవుట్ ఆర్ ఈ ప్రీవియస్ హై ఏదైతే ఉందో ఈ ప్రీవియస్ హైని ఆల్రెడీ క్లోజ్ అయ్యింది ఆల్ టైమ్ హైలో వీక్లీ బేసిస్లో ఆల్ టైమ్ హైలో స్టాక్ అనేది క్లోజ్ అయ్యింది ఓకే ఐఈఎక్స్ ఒకసారి బిఎస్సిలో కూడా చూద్దాం ఇది ఆల్ టైమ్ హైయో లేదో ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఇవి ఫోర్ కంపెనీస్ నేను మీతో డిస్కస్ చేయాలనుకున్నవి ఓకే సేమ్ చార్ట్ ఓకే ఎందుకంటే టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ టూ థౌజండ్ ఆ సెవెంటీన్లోనే ఇది లిస్టెడ్ అయింది ఓకే సో ఇండియన్ ఎనర్జీ ఎక్స్చేంజ్ జియోజిట్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ కోటక్ మహీంద్రా బ్యాంక్ ఫెడరల్ బ్యాంక్ అలాగే బ్యాంక్ నిఫ్టీ గురించి డిస్కస్ చేశాను నిఫ్టీ గురించి డిస్కస్ చేశాను మీకు కనుక వీడియో నచ్చినట్లయితే వీడియో నుంచి మీరు ఏదైనా మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకున్నట్లయితే వీడియోని లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో జాయిన్ అవ్వండి థ్యాంక్ వెరీ మచ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు హెల్ప్ఫుల్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను జై హింద్